வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க வெரி குட் நல்லா இருக்கேன் சார் சார் மருத்துவ துறையில் நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது சார் ஆமாம் கண் மருத்துவம் அதில் ஒரு பிரிவு கரெக்ட் சார் இதை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம படித்து அதில் வந்து சேவை செய்யணும் உங்களுக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்துச்சு சார் தாத்தா வந்து நடராஜ பிள்ளைன்னு அவரும் மதுரையில் கண் மருத்துவராக இருந்தார் ஓகே அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவும் கண் எழும்பூர் மருத்துவமனையில் கண் மருத்துவராக இருந்தார் ஓகே சார் நான் பிறந்ததுலேருந்து மதுரையில் பிறந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் குழந்தையாக இருக்கும்போதுலேருந்து கண் ம எழும்பூர் கண் மருத்துவமனையில் தான் கோட்டை சேர்ந்தது ஸோ அங்கே தான் பதினோரு வயசு வரைக்கும் வளர்ந்தேன் ஸோ அங்கே அஞ்சு வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அப்பாவுடைய டீச்சர் டாக்டர் ஜே இப்ராஹிம் கண்ணுனா என்ன கண்ணை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நானும் அங்கே இருக்கிற என் வீட்டில் இருக்கிற நாயை கூட கண்ணெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஸோ அதனால் அந்த அந்த வயசுலேயே நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் பெரிய ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கண் மருத்துவராக தான் வர வேண்டும்னு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் ஒரு கண் மருத்துவராக ஆகிட்டேன் சரி இப்போ வந்து நான் ஒரு இவர் விஜி பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்காரில் அவர் அவர் மீட் பண்ணேன் அவர் சொல்லுவார் தம்பி ஒன்று வாழ்க்கையில் எதுவும் ஒன்றுனா ராத்திரி அதை நினை வச்சுட்டு தூக்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி பண்ண சொன்னார் அதை நீ அதை நினை வச்சுக்கிட்டேனா அதே மாதிரி நடக்கும்னு ஸோ நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ட்ரீம் என்னென்னா நான் ஒரு உலக புகழ் பெற்ற நல்ல கண் மருத்துவராக வர வேண்டும்னு அப்போவுமே ப்ரேயர் பண்ணேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கல அதுக்கு எவ்வளவோ தடங்கள் படிப்பு எல்லாம் பண்ணி ட்ரைனிங் பண்ணி இப்போ நிஜமாகவே உலகத்தில் ஒரு நல்ல மருத்துவர் கண் மருத்துவராக இருக்கிறேன் ஓகே சார் இப்போ வந்து கண் மருத்துவ துறையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அறுவை சிகிச்சை இருக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ரெட்டினா சர்ஜரி இருக்கு அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி சிறப்பு அறுவை சிகிச்சைகள்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க கண்ணில் வந்து பதினஞ்சு பிரிவு இருக்கு அதில் வந்து இந்த ரெட்டினாங்கிறது ஒன்று அந்த ரெட்டினா கூட சேர்ந்தது விட்ரியஸ்ன்னு இருக்கு அதாவது இந்த விட்ரியஸ்ங்கிறது ஜெல் அந்த கண் வந்து கேமரா மாதிரி பின்னாடி பகுதி கேமராவில் எம்டி இருக்கிற இடம் வந்து ஜெல்லாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டு இல்லைன்னா அந்த ரெட்டில் டிட்டாச்மெண்ட் பேஷண்ட்டு அந்த விட்ரியஸ் வந்து சில டைமில் அந்த ரத்தம் வந்து அடைச்சிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் மைக்ரோ சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு விழித்திரை அப்புறம் அந்த ரெட்டினா ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய டீச்சர் வந்து டாக்டர் பத்ரிநாத் சங்கரநாத்தில் ஆரம்பித்தவர் தான் டாக்டர் பத்ரிநாத் அவர் பத்மபூஷன் டாக்டர் எஸ் எஸ் பத்ரிநாத் அவர் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஸோ எண்பத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் நான் சங்கரநாத்தில் வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் மும்பையில் போய் ஒரு பெரிய கண் மருத்துவமனை ஆயுத்த ஜோத் கண் மருத்துவமனை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் சார் ரிட்டினா விட்ரியஸ் அறுவை சிகிச்சை பற்றி சொன்னீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மேக்குலர் அறுவை சிகிச்சையும் பண்ணுறீங்க ஆமாம் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இந்த ரெட்டினாவில் வந்து சென்டர் பார்ட் பேர் மேக்லா ஸோ அந்த அதாவது பின்னாடி கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரைட் ரேஸும் இப்போ அந்த ரெட்டினாவில் இமேஜ் ஆகும் கேம ஃபிலிமில் கேமராவில் எப்படி இருக்கோ அதை வந்து ஆப்டிக் நேர் வழியாக பிரெயினுக்கு போகும் ஸோ அந்த ஆப்டிக் நேர் இடம் பேர் ஆப்டிக் டிஸ்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் மேக்கில் சென்டர் ஆஃப் ரைட்டிங் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க படிக்கிற பார்வை அதுக்கப்புறம் நம்ம கலர் விஷன் இப்போ இந்த பிரைட் விஷன் இதில் எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து மேக்கில் ஸோ அந்த மேக்கில் வந்து ரெட்டினில் அந்த விழித்திரை வந்து சம்டைம் ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் ஆகலாம் இல்லைன்னா அந்த வயசானதுனால ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்லர் டிஜென்ரேஷன் வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த டயபெட்டிஸ்னால் ரத்தம் கட்டலாம் அந்த மாதிரி கெட்டும் போது அந்த மேக்லாக் மேலே ரத்தம் வந்ததுன்னா பார்வை கம்மியாகிறதுக்கு காரணம் இருக்குது ஸோ அதில் ட்ரைனிங் நான் எடுத்து இப்போ அதில் வந்து ஒரு வெளி வெளித்திறைஞ்ச உள்ளனராக இருக்கிறேன் ஓகே சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள முதியவர்களுக்கு வந்து கேட்ராட் சர்ஜரின்னு போடுறாங்க ஆமாம் ஒரே சர்ஜரி கரெக்டு ஸோ இது வந்து இந்த காலத்தில் நிறைய ஆகிட்டுருக்கு அதை வந்து எதனால் வருது முன்கூட்டியாக அதை தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் கேட்ராக்டுக்கு வந்து வந்து வயசானதுனால வருது அது அது கண்ணில் எப்படி கேமரா லென்ஸ் இருக்கோ அந்த லென்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கணும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஐம்பது வயசுக்கு மேலே சம்டைம் அந்த அந்த லென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பனி படிஞ்ச மாதிரி வரும் அது வந்து புறையன்னு சொல்கிறோம் அதான் கேட்ராக்டு அதை தடுக்கிறதுக்கு இப்போ நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டுருக்கு லேனஸ்ட்ரால்னு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க பட் அது இப்போ தான் ட்ராப்ஸை ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் இப்போ இது வரைக்கும் எது எந்த மருந்து போட்டும் கேட்ராக்ட் எடுக்க முடியாது பட் ஆனால் அறுவை சிகிச்சையில் ஏகப்பட்ட முன்னேற்றம் நடந்திருக்கு அந்த எல்லா முன்னேற்றத்துலேயும் இந்தியாவும் முன்னிலையில் இருக்குது இப்போ மற்ற பிரிவுகளுக்கு வந்து ஒரு அப்பப்போ வந்து மக்கள் வந்து போய் செக் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் வந்து கண் மருத்துவத்தில் வந்து மக்கள் வந்து அந்த அளவு அந்த அளவு செக் பண்ணுறாங்களான்றது சொல்ல முடியல ஸோ
அதுக்கப்புறம் மூணு வயசில் நாலு வயசுலேயும் இப்போ செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் நம்மகிட்ட டெக்னாலஜி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி என்ன இப்போ கண் வந்து பார்வை வந்து நார்மலாக இல்லைங்கிறத நம்ம பெரியார் ஆனவங்க செக் பண்ண அவசியம் இல்லை சின்ன வயசுலேயே கண்டுபிடிச்சா அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் கண்ணாடி போட்டால் அவங்களுக்கு பார்வை நல்லா வந்ததுன்னா ரெண்டு கண்ணும் சேர்ந்து யூஸ் பண்ண முடியும் பயனாக்குலர் விஷன் சொல்கிறான் ரெண்டு கண்ணும் சேர்ந்து பார்த்தா தான் பயனாக்குலர் விஷன் அது இருக்கா இல்லையா சின்ன வயசில் கண்டுபிடிச்சா தான் பெட்டர் ஏன்னா ஒரு கண்ணில் நம்பர் இருந்து ஒரு கண்ணில் நம்பர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு வயசில் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த நம்பர் கொடுக்கலனா அது லேசி ஐன் ஆகிடும் அது பேர் ஆம்பிளியோப்பியா ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சா அஞ்சு வயசில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நார்மல் கண்ணை மறைச்சி இந்த பவர் இருக்கிற கண்ணுக்கு கண்ணாடி போட்டு பறவை பற வைக்கலாம் பட் அதே குழந்தைக்கு பத்து வயசு வரைக்கும் செக் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணாங்கன்னா அந்த லேசி ஐக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஸோ அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது பெட்டர் இந்த இடத்துல வந்து எங்கள் அப்பா டாக்டர் என் எஸ் சுந்தரம் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இங்கே சயின்ஸ் சென்டரில் டாக்டர் ஐ எம் பெருமாள் டேரக்டராக இருக்கிற டைம்லேருந்து அவருக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஐ கேர் எக்ஸிபிஷன் பண்ணணும்னு அவர் ஆசை அவருக்கு ஜென்ரலாகவே கண் பார்வை ஒருத்தருக்கு போகக்கூடாது அதுக்கு வந்து காரணம் ஒன்று வந்து அந்த அவேர்னஸ் ரெண்டாவது வந்து பணம் இல்லைன்னு ஸோ அவர் அவர் வந்து இந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவருடைய ஒரு வாழ்க்கையின் நோக்கமாகவே வச்சுக்கிட்டாரு ஸோ அதனால் அவர் வந்து எண்பத்தேழு ரிட்டையர் ஆனார் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் கம்யூனிட்டி ஆஃப்தால் மாலிட்டின் அவர் ஒரு பிரிவு எடுத்துகிட்டு எல்லா எல்லாேருக்கும் கண்ணுன்னா என்ன கண்ணில் என்னெல்லாம் வேதி வரலாம் எந்த வேதி எப்படி தடுக்கலாங்கிறத அவர் சின்ன வயசுலேயே எல்லா குழந்தைங்களும் சொல்லி கொடுத்தா அவங்க வந்து வீட்டில் போய் அவங்க அப்பா அம்மாவையும் பார்த்துக்கோங்க அவங்க தாத்தா பாட்டியும் பார்த்துக்கலாங்கன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த சென்டரில் இந்த நேரு சயின்ஸ் சென்டரில் இடம் கொடுத்தாங்க அவருக்கு வந்து ஐ மாடலு அப்புறம் கண்ணா என்ன கண்ணில் என்னெல்லாம் பறவை வருங்கிறத ஒரு எக்ஸிபிட்டாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் வச்சுருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலில் மினிஸ்டர் நம்ம ஜெயலலிதா மேடம் பிறந்தநாள் டைமில் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இது டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வச்சு இங்கே விஷன் செக் பண்ணணும்னு ஒரு சென்டர் ஆரம்பித்தார் என்எஸ்எஸ் விஷன் கார்னர்னு அவருடைய ஐடியா என்னென்னா இங்கே வந்து டெய்லி ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கூல் பசங்கள் வராங்க அவங்களுக்கு வந்து கண்ணுன்னா என்னென்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதை தவிர அவங்களுக்கு ரெண்டு கண்ணும் நார்மலாக இருக்கா இல்லையான்னு ஏன்னா அவர் பார்ப்பதெல்லாம் பா பார்வை இல்லைன்னு அவர் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அதாவது வெளியில் பார்க்குறது கண் நல்லா இருக்கலாம் பட் ஆனால் கண்ணில் உள்ளே வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்க கூடாக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து முதலே கண்டுபிடிச்சா ட்ரீட் பண்ண முடிஞ்சதை ட்ரீட் பண்ணிடலாம் கலர் விஷனுங்கிறது ஒன்று இருக்குது கலர் விஷன் பிளைண்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அது முதலே கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த பத்து வயசு இல்லை பதினஞ்சு வயசு கண்டுபிடிச்சிட்டா அவங்க வந்து பைலட் ஆகிறாங்களோ இல்லைனா ஷிப்பில் கேப்டன் ஆகிறோம் அவங்க அந்த மாதிரி ஜாப் எடுக்க முடியாது ஸோ அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நான் பைலட் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் கலர் விஷன் பிளைண்ட் கண்டுபிடிச்சா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை சொன்னால் அவங்க டிப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவர் ப்ராக்டிஸில் எத்தனையோ வருஷமாக பார்த்துருக்காரு தாத்தா காலத்துலேருந்தையும் பார்த்துருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் வந்து முதலே கண்டுபிடிச்சி பார்வை இந்த பார்வை இருக்குது இந்த மாதிரி பார்வை வேலைக்கு போகணுன்னு டிசைட் பண்ணுறதா இருந்தால் நல்லதுன்னு நினச்சார் ரொம்ப பயனுள்ள தகவலை சொன்னீங்க ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து சின்ன வயசுலேயே நான் பைலட் ஆகணும் மெரைன் ஃபீல்டில் போகணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுலேயே செக் பண்ணாமல் பின்னாடி செக் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்னென்ன பிரச்சனை வரும்ன்றதுலாம் சொன்னீங்க இந்த என்எஸ்எஸ் விஷன் சென்டரில் பிர்லா பிளானட்டோரியமில் ஐ கார்னரில் எலெட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆப்டோமெட்ரி அலுமினி அசோசியேஷன் மூலமாக எங்கள் டீம் அலாங் வித் டாக்டர் எஸ் நடராஜன் இங்கே ஒரு ஐ கேர் அவேர்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வராங்க பப்ளிக்கும் வராங்க அவங்களுக்கு வந்து கண் பாதுகாப்பு பற்றியும் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை எவ்வளோ சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சா அதை நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் மேலும் என்னென்ன வராமல் தடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்கிறதுக்காக இந்த சென்டரை ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இதுக்கு நான் முதல்ல டாக்டருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து வழிவகுத்து கொடுத்த டாக்டர் கே கே எலெக்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆப்டமெட்ரி பிரின்ஸிபல் அவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்து பத்து வருஷமாகவே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஐ கேர் அவேர்னஸ் பற்றி போஸ்டர்ஸ் பேம்ப்லெட்ஸ் அண்ட் நிறைய ஹோர்டிங
ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேர் நிறைய பேர் வராங்க அப்படின்னும் போது இந்த சார்ஜ் எல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்து படித்தாலே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் அதை அவங்க பின்பற்றினாங்கன்னா இட் வில் பி ஒண்டர்ஃபுல் அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து இப்போ நாங்கள் இந்த சென்டரில் வந்து லெவன் டு த்ரீ காலையில் பதினோரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீனிங் அதாவது கண் வந்து குறைபாடுகள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் கலர் விஷன் பிளைண்ட்னஸ் அதாவது கலர் விஷன்ஸ் அது அதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணி பசங்களுக்கு சொல்கிறோம் இதில் என்னென்னா கலர் விஷன் டிஃபெக்ட் இருந்தால் அது வந்து அதுக்கு வந்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது அதுக்கு வந்து அது வராமல் தடுக்கக்கூடிய இதுவும் எதுவுமே கிடையாது அது அதனால் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு டிஃபெக்ட் இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு அந்த டிஃபெக்ட் இருக்குங்கிறத சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் அண்ட் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தையும் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் அவங்களுடைய கெரியர் அவங்க என்ன எந்த விதமான தொழிலில் போகலாம் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் அவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே எடுத்து சொல்லிட்டு வந்தாக்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக தான் மெயினாக நாங்கள் இந்த சென்டர் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் சர்க்கரை நோயினால் கண் மட்டும் இல்லை இங்கே உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாகங்களுமே வந்து பாதிப்படையலாம் அதுலேயும் பர்டிகுலராக கண் அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாது அண்ட் டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல்லையே வச்சுக்கிட்டா அதனால் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக வாழ்க்கையை நகர்த்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சார்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உணவுலேருந்து ஆரம்பித்து நம்மளை உடற்பயிற்சியிலேருந்து ஆரம்பித்து கம்ப்ளீட் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி நம்ம கொண்டு வந்தால் சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும் எவ்வளோ எளிதாக வாழ்க்கையை ரொம்ப சுலபமாக ஹெல்த்தியாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுலபமாக எடுத்து காட்டக்கூடிய சார்ட் தான் இது சென்டரில் என்எஸ்எஸ் விஷன் சென்டரில் இங்கே வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபீல்டு டிஃபெக்ட்ஸ் அதாவது கண்ணில் குளாக்கோமாங்கிற ஒரு நோயால் வர்ற பார்வை களத்தில் வர்ற ஒரு குறைபாடு பற்றி இங்கே விளக்கி இருக்கு இந்த இந்த விளக்கத்தை பார்த்தா எவ்வளோ அளவுக்கு நல்லதுன்னா சீக்கிரமாக நம்ம பார்க்க பார்க்க கண்ணில் ஏற்படுற அந்த பார்வை கோளாறை வந்து நம்மளால் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சா பார்வை இன்னும் கம்மி ஆகாமல் தடுத்துக்கலாம் கண்ணில் குளாக்கோமாங்கிறது கண்ணில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து கூடுதலாக வர்றதுனால ஏற்படுற கோளாறு கண்ணில் வந்து ப்ரெஷர் கூடுதலாக ஆச்சுன்னா சுற்றுமுற்று பார்வை ஃபீல்டு டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் குறையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதோட முக்கியத்துவம் இந்த குளாக்கோமாங்கிற வியாதியை எவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறதோட அந்த முக்கியத்துவம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது இது இங்கே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சார்ட் இந்த இடத்துல போடப்பட்டிருக்கு நான் இப்போ கிண்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற பிர்லா பெரியார் பிர்லா கோளரங்கம் இருந்து பேசுகிறேன் இங்கே என்எஸ்எஸ் ஐ கார்னர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது இங்கே வந்து நாங்கள் பேசிக் விஷன் ஸ்க்ரீனிங் அதாவது கண் பார்வையாக பேசிக்காக பரிசோதனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் நிறைய சார்ஜ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் வந்து கண்ணோட ரிஃப்ராக்டிவ் வேரர் அப்படின்னு சொல்கிற பார்வை குறைபாடுகள் பற்றி இருக்கிற ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இங்கே வர மோஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறனால அவங்களுக்கு யங் ஏஜில் இந்த மாதிரி பார்வை குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க அது இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் வீட்டில் சொல்லி அவங்க இந்த அவேர்னஸ் ஐ செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க ப்ராப்ளமாக ஏர்லியாக சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மயோப்பியா அதாவது கிட்ட பார்வை ஐ மீன் அவங்களுக்கு கிட்ட மட்டும்தான் கிளியராக இருக்கும் தூரம் இருக்கிறது சரியாக இருக்காது இன்னொன்று பிர பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரோப்பியா அதாவது தூர பார்வை நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கிட்ட பார்வை அவங்களுக்கு கிளியராக இருக்காது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் அதாவது கண்ணாடி சொல்லுவாங்க அந்த கண்ணாடி அவங்க போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூல்லையோ இல்லை வெளியில் வேறு எங்கேயாவது பிரச்சனையோ அந்த கண் பார்வையை வந்து அவங்களுக்கு இந்த கண்ணாடி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கான செக்கப் வந்து என்எஸ்எஸ் ஐ கார்னரில் பெரியார் பிர்லா பிளானட்டோரியமில் காலையில் லெவன் ஓ கிளாக்லேருந்து த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் நடக்கும் ஸோ இங்கே பேசிக் கண் பார்வை பரிசோதனை பண்ணி பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாங்கள் அவங்களுக்கு அறிவிச்சிடுவோம்
சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் பகுதியில் கூட அடிப்பட்டவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கண் சிகிச்சை கொடுத்துருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அந்த காஷ்மீரில் கர்ஃப்யூ டைமில் நிறைய பேருக்கு அந்த கண்ணில் அடிப்பட்டுருது இது வரைக்கும் அப்புறம் ஆயிரத்தி பதினோரு பேருக்கு கண்ணில் அடிபட்டிருக்கு அதில் ஒரு ஐநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு இந்த வி விழித்திரை ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அதில் வந்து அங்கே மூணு டாக்டர் இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி அடிப்பட்ட ஆளுங்களுக்கு ஆப் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது நான் தான் உலகத்திலே நிறைய பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் மூணு சொசைட்டி இருக்குது கண் இன்ஜுரிக்கு இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் ஆக்லோட்ரோமா ஏஷியா பசிபிக் அண்ட் இந்தியா மூணுத்துக்கும் நான் தான் தலைவர் என்னுடைய இது என்னென்னா அடிப்பட்டால் எல்லோரும் கண் அப்போ தான் போச்சுன்னு நினச்சிட்றாங்க ஸோ இந்தியாவில் எங்கே அடிப்பட்டாலும் நான் சொன்ன முதல்ல அந்த இமீடியட் ஆப்ரேஷன் கண்ணில் கண் கிழிஞ்சு போச்சுன்னா அதை அந்த இந்த தக்காளி எப்படி அடிப்பட்ட உடஞ்சி போதோ அதை சூச்சர் பண்ணிவிட்டா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த வெள்ளித்திரை இந்த விட்ரியர்ஸ் அதெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் பார் வரதுக்கு சான்ஸ் எல்லாேருக்கும் வராது பட் அதை வந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே பண்ணால் பார் நல்லா வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து இந்த தீபாவளி டைமில் ஹோலி டைமில் ஆர் இந்த ஈவன் அந்த காஷ்மீரில் இன்ஜுரி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் உலகத்துக்கு நல்லது அதுக்கு என்னென்னா பீஸ் பண்ணும் பட் அது இவ்வளவு நம்ம முயற்சி பண்ணியும் இன்ஜுரி நடக்குது பட் இன்ஜுரி நடந்தாலும் அந்த ஹோப்பை விடாமல் இமீடியட்டாக ரிப்பேர் பண்ணி அந்த மா எல்லா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவிலே வாய்ப்பு இருக்குது அதில் தவிர இந்தியாவில் எல்லா டாக்டருக்கும் அந்த மாதிரி திறமையும் இருக்குது அதில் முடியாதவங்களுக்கு என்ன மாதிரி டாக்டர் நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கோம் வேறு மற்றவங்க பண்ண முடியாது நாங்கள் பண்ண முடியும் நேற்று கூட அப்படி தான் ஒரு பேஷண்ட்டு எங்கேயோ அவர் கப்பலில் போகும்போது பெனாமா கிட்டே அடிப்பட்டுது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து அங்கே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க திருப்பி ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் நேற்று பண்ணி அவருக்கு பார்வதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது வந்து இந்த இப்போ ஐநூற்றம்பது பேருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணதில் நானே நூற்றி நாற்பது பேருக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தேவை என்று ஒரே டைமில் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நிறைய பேருக்கு பார்வை வந்திருக்கு ஏன்னா முதல்ல இந்த மாதிரி கு கண்ணில் ஏதாவது அவ்வளோ சீரியஸாக அடிப்பட்டால் பார்வையே வராதுன்னு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் பார்வை வரதுக்கான முதல்ல முயற்சி எடுத்தால் அட்லீஸ்ட் நூறு பேருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் நான் ஐம்பதுலேருந்து எழுபது பேர் வரைக்கும் பார்வை தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பிறவிலேயே வந்து கண் பார்வை இருக்காது ஒரு சிலருக்கு வந்து நடுவில் கண் பார்வையெல்லாம் போகும் ஆமாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாலை கண் நோய் ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து எந்த மாதிரியான சிகிச்சை இருக்குது மறுபடியும் பார்வை கிடைக்கிறது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஒன்று ஒன்று வந்து இந்த பிறவிலேயே கண் இல்லாதவங்களுக்கு ஒன்று வந்து இந்த கஞ்சினிகள் கேட்ராக்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் இந்த சேம் புறா ஆப்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு தனியாக பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு பண்ணி கண்ணாடி போட்டால் அவங்களுக்கு பார்வை வரும் அதுக்கப்புறம் லேட்டராக அவங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் இல்லைன்னு செகண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் நடுவில் பார்வை பரவங்களுக்கு வந்து மெயினாக இந்த மாதிரி அடிப்படுறது அப்படி இல்லைன்னா இந்த மைனஸ் நம்பர் இருந்தால் அவங்களுக்கு பருத இந்த ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அவங்கள வந்து கண்ணாடி போட்டாலே ரெட்டினா செக்அப் ரெகுலராக பண்ணணும் அந்த மாதிரி பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தருக்கு தான் ரெட்டினா படம் வரலாம் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பேஷ் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறது ரொட்டீன் செக்அப்பில் ப்ரிவென்ஷன் பண்ண முடியும் லேதர் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்கேஸ் ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்ரேஷனும் பண்ண முடியும் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் கேட்டது அந்த மாலைக்கன் அது பேர் ரெட்டினேட்டிஸ் பிக்மெண்ட்ரஸான ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஆக்சுவலாக ஹெரிடேட்ரி பிறவையிலேருந்து பார்வை இருக்கும் ஆனால் நடுவில் அவங்க முப்பது வயசு நாற்பது வயசு ஆகும்போது அந்த பார்வை கு குறுகிட்டே வரும் அவங்க பார்வை கூடுவாங்களாம் அதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஜீன் தெரப்பின்னு அது ஒரு இப்போ வந்து ட்ரையல் நடந்துகிட்ருக்கு உலகத்தில் இந்தியாவில் இன்னும் வரல பட் ஈவன் உலகத்துலேயும் ப்ரூஃப் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது ஜீன் தெரப்பி வந்ததுன்னா அவங்களுக்குலாம் பார்வை வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ தீபாவளி டைமில் வந்து பட்டாசு பட்டு கண் பார்வை போகும் அதே மாதிரி வந்து மழை டைமில் வந்து அந்த மின்னல் பட்டு கூட பார்வை போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அது அது அந்த டைமில் வந்து பார்வை போனவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை இருக்குது இல்லை உட அதாவது தீபாவளியில் பட்டாசு அடிப்பட்ட உடனே போனால் பா வந்து கண் டாக்டர்கிட்ட போனோம் கண்ணில் தண்ணியெலாம் போடக்கூடாது அவங்க வந்து பார்த்துட்டு அது என்ன மாதிரி இன்ஜுரிங்கிறத பார்த்து கண் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் என்னோடய சஜஷன் ஜெனரல் டாக்டர்கிட்ட போகிறத விட கண் டாக்டர்கிட்ட இமீடியட்டாக போகணும் இந்த லைட்னிங் பார்க்குறது தப்பு ஏன்னா அதில் வந்து இந்த யூவி லைட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கரெக்டாக இந்த சென்டர் ரெட்டினால் அது பட்டுதுன்னா டோட்டலாக பிளைண்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் அந்த சோலார் எக்லிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த சூரிய கிரகண
இல்ல இந்த மாதிரி மொபைல் பாக்குறது அப்புறம் கிட்ட பார்வையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா அந்த காலத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருக்கும் நம்ம தாத்தா காலத்துல இருந்து இந்த மாதிரி கிரவுண்ட்ல விளையாடி சூரியன்ல இருந்தானா கண் பார்வைக்கு நல்லதுன்னு அது ஆக்சுவலா இப்போ சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூஃப் இருக்கு அதாவது கிட்டே பார்த்துட்டு இருந்தா இந்த மைனஸ் நம்பர் வரலாம் ஸோ அந்த கண் போயிடும் கிடையாது பட் டிசீஸ் வராது பட் இந்த மைனஸ் நம்பர் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கண் வந்து பெருசாகலாம் ஸோ அதனால் கிட்டவே பார்த்துட்டு தூரமே பார்க்கலன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் அதனால் சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிலில் விளாடணும் வெயில் மாதிரி வெளிச்சத்தில் விளாடணும் ஸோ அந்த மாதிரி வெளிச்சத்தில் விளாடணா கண் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் பட் கண்டினியூஸாக மொபைலில் பார்த்துட்டு தான் அந்த ப்ளூ ஸ்க்ரீனும் நல்லது இல்லை அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதில் வர லைட் வந்து அந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக பிரெயினையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது பொடி எழுத்துக்கள் வரும் பொடி எழுத்துக்கள் ப்ராப்ளம் இல்லை கண்டினியூஸாக சின்ன அதாவது கிட்ட பார்த்தா லென்ஸ் இப்படி பல்ஜ் ஆகுது தூரமாக பார்த்தா லென்ஸ் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரிலாக்ஸாக இருந்தால் தான் கண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா கண்ணாடி போடுறதுங்கிறது வேதி கிடையாது ஒருத்தர் டாலாக இருக்காங்க ஒருத்தர் ஷார்ட்டாக இருக்காங்க அது மாதிரி பட்டு நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்போது விட்டமின் ஏ அது மாதிரி தத்துவில் சாப்பிட்டுட்டு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸையும் பார்த்துட்டு நீர் நீரையும் ஒரு ரேஷனோட பார்த்தா பரவாயில்ல இப்போ இருக்கிற பசங்கள்லாம் என்னென்னா எப்போ பார்த்தாலும் மொபைல் இல்லைன்னா டிவி ரெண்டுமே கிட்ட தான் ஸோ அந்த கிட்ட பார்வை பார்க்குறது வந்து ஒரே கிட்ட பார்வை பார்த்துட்டு வெளியில் விளையாடாதனால பிரச்சனை வருது ஸோ அவங்க ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை அதனால் ஒபிசிட்டி இருக்குது ரெண்டாவது தூரம் பார்க்குறது இல்லை அதனால் கண்ணுலேயும் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் நம்பர் வரலாம் ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக வந்து பேலன்ஸ்ட் லைஃப் போகணும் வெளியில் விளாடணும் படிக்கணும் அதே டைமில் நான் தான் எல்லா பசங்க இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸை சொல்லுவேன் அவங்க ஒன் ஹவர் படித்தாங்கன்னா நீங்கள் ஒன் ஹவர் டிவி பார்க்க விடுவேன்னு ஓகே ஸோ அதேமாரி இப்போ வந்து பள்ளியிலையும் வந்து கல்லூரிகளிலும் ஏதாவது விழிப்புணர்வு முகாம் நடத்துறீங்க ஆமாம் அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி அதாவது நான் ஒரு டாப் கொடுக்குறேன் ஐ நேச்சர்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கிரியேஷனு கடவுள் வந்து கண்ணு கொடுத்துருக்காரு அது எப்படி பாதுகாக்கிறது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி கண்ணுனா அதை எல்லாருக்கும் பார்க்குறது நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு என்எஸ்எஸ் சென்டர்னு என்எஸ் சுந்தரம் விஷன் சென்டர்னு இங்கே சயின்ஸ் சென்டரில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் காரணம் என்னென்னா ஒரு கண்ணை மூடினா தான் ஒரு இடது வலது கண்ணை மூடினா இடது கண்ணில் நார்மலாக இருக்கா இடது கண்ணை மூடினா வலது கண்ணு நார்மலாக இருக்காங்கிறத கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதை செக் பண்ணுறது எங்களுடைய நோக்கம் அது எங்கள் அப்பாவோடய நோக்கமும் இப்போ அதை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிருக்கோம் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசில் அப்புறம் காலேஜ் முடிக்கும் போது அப்புறம் வேலைக்கு சேரும் போது நார்மலாக இருக்கிறவங்க செக் பண்ணணும் கண்ணாடி போட ஆரம்பித்தா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணணும் ஓகே அதே மாதிரி வேலைக்கு போகிறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே கணினி மயமாக்கப்பட்டது எல்லாருமே வந்து ஐடி ஃபீல்டில் இருக்காங்க ஆமாம் கம்ப்யூட்டரை பார்த்து வேலை பார்க்கணும் ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான நிறைய அவங்களுக்கும் இந்த கண் அதாவது கடவுள் வந்து இந்த கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்கு இமை கொடுத்துருக்காரு அந்த இமையில் வந்து டேர் வந்து இதை கண்ணில் நார்மலாக இருக்கிறது இருக்குது அது பார்க்காதுன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பார்க்குறதுனால அதனால தான் டிவி கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு கண்ணை அவங்க இமையை மூடலைன்னா ட்ரை ஆகி ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம்னே இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணி தூரமாக பார்த்துட்டு திருப்பி வேலை செய்யணும் ஒரே இடம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நல்லது இல்லை அதனால் நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க நீ ஒரு ரெண்டு வாக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வா அப்படின்னு ஸோ அதனால் அந்த கம்ப்யூட்டர் வேலை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஒரு நடுவில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வாக் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து உட்காந்து வேலை செய்யலாம் ஓகே சார் இப்போ இந்த கண் மருத்துவத்துறையில் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்னென்ன சார் ஒன்று வந்து நீங்கள் முதல்ல கேட்டீங்க இந்த மாதிரி கா பிறவிய பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு அதே மாதிரி இந்த ரெட்டினேட் ஸ்பிக்மெண்ட்டோ சார் ஹெரிடிட்ரி இப்போ காரணத்தினால நிறைய பேருக்கு பார்வை இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த விழித்திறனாலையும் மேக்ரோ டிஜென்ரேஷனாலையும் பார்வை இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பார்வை கொடுக்கறதுக்கு இந்த ரெட்டினல் ஸ்டெம் செல் அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெட்டினா அப்புறம் ஜீன் தெரப்பி இது மூணுத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வச்சுருக்கோம் ஆதித்ய ஜோத் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ட்விங்கிள் யூட்டிலைசன் அதில் ரிசர்ச் பண்ணி இவங்களுக்குலாம் பார்வை கொடுக்கறது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் இவ்வளோ நேரம் கண் பார்வையை பற்றியும் கண் பார்வை சிகிச்சையை பற்றியும் அதில் வர பிரச்சனையை பற்றி நிறைய தகவல்கள் சொன்னீங்க சார் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் எவ்வளோ தான் பணம் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து கண் பார்வை இருந்தால் தான் எதையும் பார்த்து நம்ம ரசிக்க முடியும் ஸோ